హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ నేను ప్రశాంత్ కట్కం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం లినక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ స్టాండర్డ్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం అసలు లినక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి హైరార్కీ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇది డిస్కస్ చేసే ముందు ఈ వీడియో ఒక అజెండా వచ్చేసి మనము వేరియస్ డైరెక్టరీస్ ఎందుకు ఉంటాయి సపోజ్ బైనరీ డైరెక్టరీస్ అనేది ఎందుకు కాన్ఫిగరేషన్ డైరెక్టరీస్ అనేవి ఎందుకు అలాగే వివిధ డైరెక్టరీస్ అనేవి ఎందుకు ఉంటాయి ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కి అనేది ఎందుకు డిజైన్ చేయబడింది లెనిక్స్ లో అనేది మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ డిరెక్టరీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా లేకపోతే ఏదైనా ఒక మన ప్రాసెస్ ని రన్ చేసినా మన కర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా బైనరీ ఫైల్స్ మనకు కావాలన్నా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ కావాలన్నా ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ డైరెక్టరీస్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఈ డైరెక్టరీ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కి అనేది మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం లెట్స్ గో ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ లైనిక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కి అసలు ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కి అంటే ఏంటో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకు లైనిక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడంతోనే మనకు కొన్ని డైరెక్టరీస్ అనేవి రీడిఫైన్ గా క్రియేట్ చేయబడతాయి ఆ డైరెక్టరీస్ ఎందుకు అంటే సపరేట్ గా మనము ఆ డైరెక్టరీస్ ని మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మనకి యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే లినిక్స్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క డైరెక్టరీ అనేది ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ ని ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని డివైడ్ అండ్ రూల్ లాగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇండియానే తీసుకున్నాం ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో ప్రతి ఒక్క స్టేట్ లో డివిజన్స్ అనేటివి ఉంటాయి అరేనా ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ డివిజన్స్ అనేవి ఎందుకు చేస్తారంటే ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ కోసం సో ఈ డివిజన్స్ అనేవి లేకపోతే మనము మేనేజ్ చేయడం అనేది మనకు చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఈ డివిజన్ అనే ఒక టెక్నిక్ ని యూజ్ చేసుకుంటే మనం ఈ హైరార్కి అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఒక డైరెక్టరీస్ ని ఎలాంటి విధంగా మనం క్రియేట్ చేసాము అనేది ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ ఈ లినిక్స్ అనేది ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కి స్టాండర్డ్ అనేది ఫాలో అవుతుంది ఓకేనా ఎస్ సో ఈ లినిక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అన్నిటిని ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కిని మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ కొంచెం వరకే ఫాలో అవుతుంది బికాస్ ఒక్కొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఒక్కొక్క పాలసీ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి తగ్గట్టు అవి హైలాక్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రూట్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాం రూట్ డైరెక్టరీ అంటే మనము సిస్టమ్ లో లినిక్స్ లో ఏదైతే ఉంటుందో ఈ దీంట్లో అన్నిటికన్నా టాప్ అండ్ పేరెంట్ డైరెక్టరీ రూట్ డైరెక్టరీ అని అంటాం ఇది ఫస్ట్ రూట్ డైరెక్టరీ అనేది ఫార్వర్డ్ అని స్లాష్ సింబల్ తో డినోట్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ రూట్ డైరెక్టరీ అనేది ఏదో ఒక డైరెక్టరీ మాత్రమే ఉండదు చాలా రూట్ డైరెక్టరీస్ అనేవి మనకి ఉంటాయి ఓకేనా ఎస్ ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లినిక్స్ డైరెక్టరీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనకు బినరీ డైరెక్టరీస్ అనేవి ఉంటాయి కాన్ఫిగరేషన్ డైరెక్టరీస్ అనేవి ఉంటాయి డేటా డైరెక్టరీస్ అనేవి ఉంటాయి మెమరీ డైరెక్టరీస్ యూజర్ డైరెక్టరీస్ అండ్ వేరియబుల్ డైరెక్టరీస్ అనేవి ఉంటాయి సో వీటి గురించి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ లేదు సో మనము ఎగాగో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్క డిరెక్టరీ గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ స్టైడ్ లో చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనము లినిక్స్ బైనరీ డైరెక్టరీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం బైనరీ డైరెక్టరీ అనేది ప్రతి ఒక్క లినిక్స్ బైనరీస్ అంటే మెషిన్ కోడ్ ని అలాగే ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ని మనకి స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మనం కాపీ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకోండి ఆ కాపీ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్క మెషిన్ కోడ్ అనేది ఈ బిన్ డైరెక్టరీ అనేది మనకు స్టోర్ అయి ఉంటుంది సపోజ్ నేను క్యాట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకోండి ఈ క్యాట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కూడా దాని యొక్క మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఈ బిన్ డైరెక్టరీ లో స్టోర్ చేసి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎస్బిన్ అంటే ఏంటి ఎస్బిన్ అనేది కూడా ఒక డైరెక్టరీ అప్పుడు ఈ డైరెక్టరీ లో మనకు సేమ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కానీ బిన్ లో కా బిన్ లో లాగా కాకుండా ఇక్కడ ఓన్లీ రూట్ ప్రివిలేజెస్ ఉన్న వాళ్ళే పర్ఫామ్ చేసే కమాండ్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆ టాస్క్స్ మాత్రమే ఆ టాస్క్ సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ అండ్ బైనరీస్ మాత్రమే ఈ ఎస్బిన్ లో అనేవి స్టోర్ అవుతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎస్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిబ్ అంటే ఇక్కడ లైబ్రరీస్ అని అర్థం ఈ లైబ్రరీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు
ఇలా మనం ఒక ప్రాసెస్ రన్ అవ్వడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఒక గోల్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి మనకి ఎలా అయితే ఇంటర్లింక్ అయితే ఉంటుందో ప్రతి ప్రాసెస్ కి అలాగే లిమిక్స్ లో కూడా ఒక ఇంటర్లింక్ అనేది ఇంకొక ప్రాసెస్ కి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కానీ మాక్సిమం ఆఫ్ ద టైమ్స్ ప్రతి ఒక్క కమాండ్ కి ఒక్క కమాండ్ కి ఇంకొక కమాండ్ కి ఇంటర్లింక్ అయితే ఉంటుంది సో ఇంటర్లింక్ లు క్రియేట్ చేయడానికి మనము ఈ లైబ్రరీ డైరెక్టరీ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఈ లైబ్రరీ డైరెక్టరీ లో షేర్డ్ లైబ్రరీస్ అని ఉంటాయి ఏంటంటే ఈ లి ఈ లైబ్రరీ డైరెక్టరీస్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి అంటే డాట్ సో డాట్ లిప్ అండ్ ఎల్డి అనే ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆర్ ప్రిఫిక్స్ తో ఉంటాయి సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఈ ఫైల్స్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని ఆర్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ ని యూస్ చేసుకొని లింక్స్ ని యూస్ చేసుకొని ఈ ఎస్పిన్ అండ్ బిన్ అనేది ఇంటర్ కమ్యూనికేట్ అవుతాయి సో అందుకే మనం ఈ లైబ్రరీ అనే ఒక డైరెక్టరీ ని లినిక్స్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ గా మనకి ఇస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆప్ట్ ఆప్ట్ అనగానే మన అందరికి తెలుసు ఇది ఒక ఆప్షనల్ ఇది మెయిన్ పర్పస్ ఈ ఆప్షనల్ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ చేశారంటే మనకు ఒకవేళ ఆప్షనల్ ఆప్షన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఆప్షనల్ గా ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం అపాచి టూ అనే సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మనకు అపాచి కా అపాచి టూ కాకుండా ఇంజినిక్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకోండి అప్పుడు మనం ఆప్ట్ లోకి వెళ్ళి మనము ఆ ఇండివిజువల్ వెండార్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంజినిక్స్ అనే ఒక వెండార్ ని మనం ఇందులో కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అప్లికేషన్ అనేది రన్ చేయొచ్చు ఆప్ట్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ గా ఏ ఫైల్స్ తో ఉండదు అది ఎంటీ గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ లిరిక్స్ బైనరీ డైరెక్టరీస్ ని మనము రియల్ టైమ్ లో టర్మినల్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సో సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఈ లిరిక్స్ లో వేరియస్ కమెంట్స్ అనేవి మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్ తో ప్రతి ఒక్క కమెంట్ గురించి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో మనము డిస్కస్ చేసాము మీరు కనుక ఒకవేళ వీడియో చూడనట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ కి వెళ్ళి ఈ లినిక్స్ ప్లే లిస్ట్ ఓపెన్ చేసి ప్రతి ఒక్క వీడియోని చూడండి సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో బిన్ అనే ఫోల్డర్ కి వెళ్తాం అంటే డైరెక్టరీకి వెళ్తాం ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఎల్ఎస్ చేస్తే కనుక ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ హోస్ట్ ఐడి అనేది ఒక కమాండ్ ఈ హోస్ట్ ఐడి అనే అనే కమాండ్ కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఎగ్జిక్యూటబుల్ మెషిన్ కోడ్ అనేది ఈ బిన్ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది సో ఇంకొక కమాండ్ వచ్చేసి జెడ్ క్యాట్ జెడ్ డిఫో జెడ్ డిఫరెన్స్ ఇట్లా జెడ్ న్యూ ఈ కమెంట్స్ ఇవన్నిటి ఇన్ఫర్మేషన్ మెషిన్ కోడానికి ఈ బినరీ బైనరీ డైరెక్టర్ లో ఉంటుంది సో మనం ఇందాక యూస్ చూసుకున్నాం బాబు మ్యాన్ హైఫన్ ఎఫ్ జెడ్ న్యూ ఇప్పుడు మ్యాన్ హైఫన్ ఎఫ్ అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే మనకు ఆ కమాండ్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాం ఈ కమాండ్స్ అన్ని కూడా మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాం ప్లీజ్ ఒకవేళ చూడాలంటైతే ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి సో చూసారు కంప్రెస్ రీకంప్రెస్ డాట్ జెడ్ అండ్ డాట్ జీజీ ఫైల్స్ ఒకవేళ కంప్రెస్ అయిన ఫైల్స్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి రీకంప్రెస్ చేయాలనుకుంటే మనం ఈ జెడ్ న్యూ అనే కమాండ్ ఇస్తాం ఇలాగా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కమాండ్స్ అనేవి మనం రన్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ అనేవి ఈ బైనరీ డైరెక్టర్ లో మనకి స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్బిన్ సిడి ఎస్బిన్ సో దీంట్లో కనుక మనం చూసుకుంటే ఎస్బిన్ లో ఇవి ఓన్లీ కమాండ్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఒక గ్రూప్ అంటే రూట్ యూజర్ మాత్రమే ఈ కమాండ్స్ ని పర్ఫామ్ చేయగలరు ఇవన్నీ వేరియస్ కమాండ్స్ అండి ఈ కమాండ్స్ అన్నింటిని ఈ కమాండ్స్ అన్నింటిని ఓన్లీ రూట్ యూజర్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరు ఓకేనా ఎస్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైబ్రరీస్ అంటే ఇంతకు ముందు మనము డిస్కస్ చేసుకున్నట్టే ఈ లైబ్రరీస్ లో మనకు ఇంటర్లింక్ అయ్యి ఉంటే ఈ ఎస్పిన్ అండ్ బిన్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ అదర్ ఇంటర్లింక్ ప్రాసెస్ అనేవి స్టోర్ అవుతారు సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే గిట్ కోర్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ గిట్ కమాండ్స్ అనేవి ఇంటర్లింగ్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా అంటే అవి నార్మల్ కమాండ్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్స్ అయినా ఉండొచ్చు బిల్టింగ్ షెల్ కమాండ్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఏ కమాండ్ అయినా కూడా ఇంటర్లింక్ అవ్వడానికి ఈ గిట్ కోర్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అలాగే యాప్ట్ అనే ఒక కమాండ్ కూడా మనము యూజ్ చేసుకొని ప్యాకేజ్ యూజ్ చేసుకొని మనం వేరియస్ వేరియస్ సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనము ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది చూసుకుందాం సూరో యాప్ట్ గెట్ ఇన్స్టాల్ అయింది సో ఈ యాప్టికెట్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్ ఈ సూడు అనేది ఒక లైనిక్స్ కమాండ్ ఈ ఇన్స్టాల్ అనేది కూడా లైనిక్స్ యొక్క
కాన్ఫిగరేషన్ డైరెక్టర్ అంటే ఆ నేమ్ లో డిఫరెన్స్ మనకు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అనేవి అండ్ పారామీటర్స్ అనేవి ఇనిషియల్ సెట్టింగ్స్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించిన ఇనిషియల్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఇందులో స్టోర్ అయి ఉంటాయి దీంట్లో రెండు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకటేమో బూట్ ఇంకోటేమో యూటీసీ బూట్ డైరెక్టరీ అనేది ఒక కంప్యూటర్ కి ఒక లినియక్ సిస్టమ్ కి బూట్ టైమ్ లో ఎసెన్షియల్ ఉండే ప్రతి ఒక్క ఫైల్ ని ప్రతి ఒక్క ఇన్ డీటెయిల్డ్ లింక్ అండ్ కనెక్షన్స్ ని ఈ బూట్ డైరెక్టరీ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం అది రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ చూసారా ఫ్రెండ్స్ మనకు ఈ ఈ ఫైల్స్ అనేవి ఉన్నాయి చూసారా సపోజ్ ఎల్ఎల్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫైల్స్ అనేవి ఉన్నాయి చూసారా ఇది ఒక డిరెక్టరీ ఇది ఒక డిరెక్టరీ ఇది ఒక నార్మల్ లింకేజ్ ఫైల్ ఎల్ అంటే లింకేజ్ ఫైల్ ఫ్రెండ్స్ ఒక లింకేజ్ ఫైల్ అంటే ఈ ఫైల్ అనేది దీనికి లింక్ అయి ఉంది అనమాట సో ఇలాంటి లింకేజ్ ఫైల్స్ ప్రతి ఒక్కటి బూట్ టైమ్ లో ఏవైతే ఇంట్లో ఉంటాయో అవి బూట్ అవ్వడానికి అది బూట్ అయ్యాక దాని ప్రాసెస్ రన్ అవ్వడానికి ఏవైతే మనం యూజ్ చేస్తామో అవన్నీ ఈ బూట్ డైరెక్టర్ లో స్టోర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఈటీసీ ఫ్రెండ్స్ మనము ఈటీసీ అనగానే ఎక్సెట్రా అని అనుకుంటాం ఎక్సెట్రా కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక అజంప్షన్ మాత్రమే మీరు అనుకునే అజంప్షన్ మాత్రమే కానీ ఎక్సెట్రా అని కాదు మనకు ఆల్ ద మెషిన్ రిలేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అనేవి ఈటీసీ లో స్టోర్ అవుతాయి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండి కాన్ఫిగరేషన్ మన సిస్టమ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఈ ఈటీసీ లోనే స్టోర్ అవుతుంది అప్పుడు ఇది ఏం కంటైన్ అవుతుందంటే మనం స్టార్ట్ ఎలా చేయాలి స్టార్ట్ షట్ డౌన్ అనేది ఎలా అవ్వాలి అనేది ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక స్క్రిప్ట్ అనేది ఉంటుంది ఈ లినెక్స్ కి ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది ఈ ఈటీసీ ఫైల్ లోనే ఈసీసి డైరెక్టరీ లోనే డాట్ కాన్ఫిగరేషన్ అనే ఒక ఎక్స్టెన్షన్ తో స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం సిడి ఈటీసీ అనే డైరెక్టరీకి రీడైరెక్ట్ చేంజ్ డైరెక్టరీ పోయి ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఇక్కడ డెబ్ కాన్ఫిక్ డాట్ కాన్ఫన్ ఉంది ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డాట్ కాన్ఫన్ ఏంటంటే అది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అనమాట సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫైల్స్ అనేది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ మనకు ఈటీసీలో స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎస్ సో నెక్స్ట్ డైరెక్టరీ వచ్చేసి లినెక్స్ డేటా డైరెక్టరీ ఈ డేటా డైరెక్టరీ ఎందుకు అంటే స్టోర్ ద డేటా ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మనకు ఇప్పటి వరకు ప్రాసెస్ సంబంధించిన డేటాని నెక్స్ట్ బూటాప్ కి సంబంధించిన డేటాని లైబ్రరీస్ కి సంబంధించిన డేటాస్ కి మాత్రమే మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం కానీ యూజర్ స్పెసిఫిక్ డేటాని సిస్టమ్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ఇంతవరకు ఒక డేటా డైరెక్టరీ అయితే క్రియేట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ లినిక్స్ ఇప్పుడు మనకు అలాంటి యూజేజ్ కోసము సిస్టమ్ కోసం మనకు డేటా డైరెక్టరీ అనేది మనకు క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది ఇప్పుడు మనం హోమ్ డైరెక్టరీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే మన పర్సనల్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకు హోమ్ డైరెక్టరీ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం రియల్ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా కూడా మన పర్సనల్ ఫైల్స్ కోసము మన పర్సనల్ యూస్ కోసము హోమ్ డైరెక్టరీ మాత్రమే యూస్ చేస్తాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను చూసుకున్నట్టయితే నేను ట్రైనింగ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ని డైరెక్టరీ ని ఓన్లీ ఈ హోమ్ సంబంధించిన డైరెక్టరీ లోనే క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా అలాగే మనకు సంబంధించిన ఏ డైరెక్టరీ అయినా ఏ డైరెక్టరీ అయినా కూడా మనము దీంట్లోనే క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఇలాగా అట్లాగైతే మనకు ఈ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూట్ రూట్ ఈస్ ద డైరెక్టరీ ద హోమ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ రూట్ యూజర్ రూట్ యూజర్ అంటే ఇప్పుడు నేను రూట్ యూజర్ తో లాగిన్ అయ్యాను ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇది నాకు రూట్ యూజర్ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిట్ చేస్తే నేను నార్మల్ యూజర్ నార్మల్ యూజర్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీ వచ్చేసి హోమ్ రూట్ యూజర్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీ వచ్చేసి రూట్ సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ హోమ్ కి అండ్ రూట్ కి డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు మనము ఏమి లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏమి లేదు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఈ హోమ్ డైరెక్టరీ అనేది యూజర్ యొక్క నార్మల్ యూజర్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీ రూట్ అనేది రూట్ డైరెక్టరీ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీ ఓకేనా ఈ ఎస్ఆర్వి అంటే ఏంటి అంటే షార్ట్ ఫోర్ సర్వీస్ అనమాట షార్ట్ ఫోర్ సర్వీస్ అంటే సర్వర్ స్పెసిఫిక్ డేటాని సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ డేటాని అంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ కానీ ఫై ఎఫ్టీపీ కానీ ఇలాంటి రిసోర్సెస్ ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ ఇలాంటి ఇంటర్లింక్స్ అనేవి ఈ ఎస్ఆర్వి ఫైల్ అంటే షార్ట్ ఫోర్ సర్వీస్ అనే ఒక డైరెక్టరీలో స్టోర్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీడియా మీడియా
ఇప్పుడు మనము మీడియా అనే ఒక ఫోల్డర్కి డైరెక్టరీకి చేంజ్ అయ్యి దీంట్లో చూద్దాం ఇక్కడ అయితే ఏది లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను ఏ డైరెక్ట్ అంటే ఏ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ అయితే కనెక్ట్ చేయలేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కనెక్ట్ చేస్తే మీకైతే ఇక్కడ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంఎన్టీ ఎంఎన్టీ స్టార్ట్ ఫర్ మౌంట్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా మౌంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మౌంట్ డైరెక్టరీ అనేది ఎంటీగా ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలరు ఎందుకు అంటే మనకు టెంపరీగా ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఎస్ఎస్టి అనేది నేను నా ల్యాప్టాప్ లో ప్లగ్ ఇన్ చేశాను అది ఒక టెంపరీ సిస్టమ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఈ టెంపరీ ఎస్ఎస్టీని నేను మౌంట్ చేయాలి అంటే నేను ఎంఎన్టి ఫోల్డర్ లో మౌంట్ చేశాక ఎంఎన్టి ఫోల్డర్ లో మనకు విజిబుల్ గా ఉంటుంది అందుకు ఈ ఫోల్డర్ ఆ డైరెక్టరీ అనేది యూజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెంప్ టెంప్ అంటే టెంపరీ ఫ్రెండ్స్ ది ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ వినాల్సిన ఒక మేజర్ అని మేజర్ అంటే మేజర్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అండ్ యూసేజ్ ఈ టెంప్ అనేది అసలు మనము ఎప్పుడు యూస్ చేసుకోవడం టెంప్ అనేది అసలు ఎందుకు యూస్ చేయకూడదు అంటే మనకు టెంప్ అనే ఒక ఫోల్డర్ అనేది టెంపరీ నేమ్లోనే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ టెంపరీ అనే ఫోల్డర్ మన ల్యాప్టాప్ కానీ ఈ రిసోర్స్ కానీ ఇన్స్టెన్స్ కానీ ఎప్పుడైతే రీస్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఇది క్లియర్ అయిపోతుంది దీంట్లో కనుక మీరు వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటే మీరు రీస్టార్ట్ చేస్తే మీ డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది రీస్టార్ట్తో సో అందుకే మన రికమెండేషన్ ఏంటి అంటే టెంప్ ఫోల్డర్లో మనం ఎలాంటి ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయకూడదు 